আমার পরম শ্রদ্ধার ভাগবত প্রেমী ভক্ত মন্ডলী তথা ধর্মপ্রাণ রাইজ আজ সুন্দরভাবে সুন্দর পরিবেশ ভাগবত ব্যাখ্যা করা মহন্ত স্বরূপ শ্রদ্ধার প্রাণজিত গগৈ ডাঙরিয়া এই ভাওনা মহোৎসবর জড়িত হয়ে থাকা কর্মকর্তা সকল আমি সকলকে আমার ভক্তি ভরা শ্রদ্ধা আমি আগবাইছো সুদীর্ঘ প্রায় তিন ঘন্টা সময় আপনার সকলে ভাগবত ব্যাখ্যা শুনলে ইয়ার পিছন নতুনক ভাগবতর কথা কোয়ার প্রয়োজন নাই আর যেহেতু ক্ষন্তেক পিছতেই মূল কার্যসূচী ভাওনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হব এনে সময়ত কথা কই আপনার আমনি দিয়া এটা নীতি বিগর্হিত কার্য হব তথাপি উদ্যোক্তাসলর ইচ্ছা অনুসরি আমি খুব চমুক দোয়াখার কবলে আগবাড়ি আমার সমাজ জীবনত ভাগবতর যি সম্পর্ক আছে ভাগবত ব্যাখ্যাত এই কথা অতি সুন্দরক প্রকাশ করা হয়েছে ভাগবত বলে কলেই আমি সেই কথা সকল অনুধাবন কর যি ভাগবতর যুগে আসলতে আমার জীবন আমি পরিশীলিত করবো জীবনের গতি আমার লাভ হব পারে সেই সমস্ত তত্ত্বই সুমাই আছে ভাগবত ভাগবতর আক্ষরিক তাৎপর্য সেই কথা এইদরে কোয়া হয়েছে ভা তিথি সর্ব লোকেসু গিয়তে সনকা দিভি বর্ত তেত্রিশু বেদেশু রায়তে সকলং জগৎ যি শাস্ত্র সকল লোকতে জ্ঞানের পোহর দিয়ে সে অর্থ কোয়া হয়েছে ভা ভা শব্দ অর্থ হল পোহর দিয়া গিয়তে সনকা দিভি সনক সনন্দ সনাত কুমার সনাতন প্রভৃতি ঋষিমুনি সকলে যি শাস্ত্র গান করে অধ্যয়ন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিল সেই অর্থ কোয়া হয়েছে গ বর্ত তেত্রিশু বেদেশু ঋক যজু খাম এই তিনিবেদর তত্ত্ব যি শাস্ত্রত বর্তি আছে নিহিত হয়ে আছে সেই অর্থ কোয়া হয়েছে ও ত্রায়তে সকলং জগৎ যি শাস্ত্র সকলকে ত্রাণ করে রক্ষা করে সে অর্থ তুলে কোয়া হয়েছে এই চারি অক্ষর যুক্ত হয়ে ভাগবত হয়েছে এই ভাগবতর আক্ষরিক তাৎপর্য পুনের এইদরে কোয়া হয়েছে ভ কারং ভাবুকং গেয়ং গ কারং জ্ঞানং উদ্ভবম ও কারং বৈষ্ণবী জ্ঞানম ত কারং তত্ত্ব ভাবকম অর্থাৎ ইয়াত কোয়া হয়েছে ভ শব্দ অর্থ ভাবু যি পরম তত্ত্ব জানবলে ইচ্ছা করিব তেও ভাবুক হব লাগিব ভাবুক মানে রহস্যর ভিতর এখন অন্তর থাকিব লাগিব অনুসন্ধিচ্ছ এটা মন থাকিব লাগিব অর্থাৎ জনার কারণে উৎসুকতা থাকিব লাগিব সেই অর্থ ভাবুক বলে কোয়া হয়েছে গ কারণ জ্ঞানং উদ্ভবম ইয়াত গ শব্দর অর্থ জ্ঞান বলে কোয়া হয়েছে ভাবুক হওয়ার লগে লগে 
তেও জ্ঞান উদয় হব কিন্তু কেনে জ্ঞান উদয় হব অকারণ বৈষ্ণবী জ্ঞান বিষ্ণু বৈষ্ণব এই জ্ঞান উদয় হব আর যেতাই বৈষ্ণবী জ্ঞান উদয় হব তকারণ তত্ত্ব ভাব কম তেতাই পরম তত্ত্ব লাভ হব এই হয়েছে ভাগবত সে ভাগবত শুনবর কারণে আমাক সেই ভাবুক স্বরূপ এখন হৃদয় লাগিব সেই হৃদয়ের যোগেদি আসলতে আমি প্রকৃত ভাগবতর তত্ত্ব অনুধাবন করবেন উপলব্ধি করবেন আর ভাগবত শুনার যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত উপনীত হবেন কিন্তু এই ভাগবত বলে কোয়ার লগে লগে সংস্কৃত ওঠর হাজার শ্লোক আছে তিনশ পঁয়ত্রিশটা অধ্যায় আছে বারোটা স্কন্ধ আছে ইয়ার প্রান্তি অনুবাদ হয়েছে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করী গুরুজনায় আর তার অনুগামী সন্ত সকলে এই ভাগবত অনুবাদ করেছে কিন্তু মূলত ছটা প্রশ্নর উত্তরেহে প্রকৃত ভাগবতর পরিচয় দিয়া হয় এই ছটা প্রশ্ন উত্তর কি ঋষি সমাজের মাজ সেই প্রশ্ন উদয় হয়েছিল তার প্রথম তো প্রশ্ন আছিল কি করলে জীবর কল্যাণ সাধিত হয় দ্বিতীয় তো প্রশ্ন আছিল সর্বশাস্ত্র সারতত্ব কি তৃতীয় তো প্রশ্ন আছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিয় দৈবগীর উদরত জন্মগ্রহণ করবল হল চতুর্থ তো প্রশ্ন আছিল ভগবান কৃষ্ণ সেই অবতার কি কি লীলা প্রকাশ করলে পঞ্চম তো প্রশ্ন আছিল ভগবান কৃষ্ণ কি কি অবতার গ্রহণ করলে আর সেই অবতার কি কর্ম করলে ষষ্ঠ তথা অন্তিম প্রশ্নটি আসিল ভগবান কৃষ্ণ অপ্রকট হওয়াত অর্থাৎ নোহা হয়ে যাওয়ার পিছত ধর্ময় কার আশ্রয় গ্রহণ করলে এই ছটাই হয়েছে ভাগবতর মুখ্য প্রশ্ন যার কারণে ভাগবত রচিত হল এই সমস্ত ভাগবতর এই গোটেই কথাখিন উল্লেখ আছে উত্তরখিনি আমি মাত্র চমু চমুক এটা এটা বাক্যরে ভাগবত থাকা কথাখিনিক আজুরি প্রশ্নখিন উত্তর দিস প্রথম প্রশ্নটা আসিল কি করলে জীবর কল্যাণ সাধিত হয় উত্তর তো হল প্রকৃত ধর্মর আশ্রয় গ্রহণ করলে জীবর কল্যাণ সাধিত হবেন ধর্ম বলে কলে দুটা মার্গ আছে এটা প্রবৃত্তি মার্গ এটা নিবৃত্তি মার্গ দ্বিতীয় তো প্রশ্ন আসিল সর্বশাস্ত্র সারতত্ত্ব কি সর্বশাস্ত্র সারতত্ত্ব হল ভক্তি তত্ত্ব যি শাস্ত্র যি কথাই নক সকল শাস্ত্রতে আছে ভক্তি মার্গর মূল তত্ত্ব আর মানুষ জীবনের মূল চিন্তার সম্পদ ভক্তি যি কর্ম যে নক ভক্তি থাকলে সি সিজিব আর ভক্তির যোগেদিহে লক্ষ্যর উদ্দেশ্য উপনীত হব এই সংসারত যান ধর্মশাস্ত্র রচনা হয়েছে সকরে অবিসম্বাদী এটাই সিদ্ধান্ত ভক্তি সেই সর্বশাস্ত্র সারতত্ত্ব বলে কলে উত্তর তো হব ভক্তি তৃতীয় প্রশ্নটা আসিল শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ভত কিয় জন্ম লোল হল চমু উত্তর জীবর কল্যাণ সাধনের কারণে 
জীবক রক্ষা করবর কারণে জীবর কল্যাণর কারণে ভগবান এইদরে জন্মগ্রহণ করেছিল চতুর্থ প্রশ্ন আসিল কৃষ্ণ অবতারত ভগবানে কি কি লীলা প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ অবতারত শ্রীকৃষ্ণই মূলত চারিটা লীলা প্রকাশ করিলে সেই লীলাকিটা হল বৃন্দাবন লীলা মথুরা লীলা দ্বারকা লীলা আর কুরুক্ষেত্র লীলা পঞ্চম প্রশ্নটো আছিল ভগবান কৃষ্ণই কি কি অবতার গ্রহণ করিলে মূলত ভগবান কৃষ্ণই চৌষষ্ঠিটা অবতার গ্রহণ করেছে তার ভিতরত আমার মহাপুরুষ গুরুজনাই চব্বিশটা অবতার কথা স্পষ্ট রূপত প্রকাশ করেছে সেই সেই অবতার কি কর্ম করিলে দুষ্টক বিনাশ সন্তক পালন সেই সেই অবতারর মূল কর্ম তার লগতে প্রাণী জগতর সভ্যতার সংস্কৃতি বিকাশ লুকাই আছে সেই অবতার গ্রহণত তার উদাহরণ চাও আমি দশবতার কথা কো মৎস্যকুর্ম বরা নরসিংহ বামন পরশুরাম হলিরাম শ্রীরাম বুদ্ধ কল্কি আমি যদিও চন্দত মৎস্যকর্ম নরসিংহ বলে গাইছো সেয়া এটা চন্দর কথা কিন্তু প্রথমতে মৎস্য তার পিছত কুর্ম তার পিছত বরা তার পিছত নরসিংহ ইয়াত কেন সভ্যতা সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তন হয়েছে সব মাছ মৎস্য অবতার মানে মাছ সত্যবত রাজাক দেখাইলে নিজ মায়া নধরিলে সমুদ্রে তোমার মৎস্য কায়া তার সেই কাহিনীটোর গোটে কথাখিন সুমাই আছে কিন্তু যদি আমি বাস্তব জ্ঞানের কথাখিন বিশ্লেষণ করে চাও মাছ পানীত থাকে সভ্যতার প্রথম বিকাশ এটা সীমিত ঠাইতহে জীবন ধারণ সম্ভব হব পড়ে তারপর কুর্ম অবতার কাছ কেবল পানীর উপরেও ভূমিটো পরিভ্রমণ করবেন সভ্যতার ক্রমবিকাশ পানীর পর আঁতরি আক ভূমি যাবা হল তারপর বরা জি ভালক লড়ি ঢাপরি ফুরবা হল এটা ভ্রমণাত্মক গতি আরম্ভ হল তার পিছত নরসিংহ মানুষ হয়েছে কেন মানুষ আধা মানুষ আধা পশু তার পিছত বামন মানুষ হল কেন মানুষ হল চুটি সাপ তার পিছত পরশুরাম কাটি চিঙি খা যুগ প্রস্তর যুগ তার পিছত হলিরাম নাঙলরে হলাকর্ষণ করবা হল সভ্যতার বিকাশ ঘটিলে তারপর শ্রীরাম সামন্ত যুগ তারপর বুদ্ধ চরম শিখরত জ্ঞানের শিখরত মানুষ উপনীত হল লগে লগে ভগবানে সেই বুদ্ধ রূপ গ্রহণ করে বামানয় শাস্ত্র প্রবর্তন করলে তার রহস্য আছে অসুরবিলাকে যেতিয়া বৈদিক ধর্ম পালন করে শক্তিমন্ত হওয়ার যত্ন করলে 
তেতিয়া বৈদিক সমাজত চৰ্চা হ'ল আলোচনা হ'ল তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈ এইদৰে শক্তিমন্ত হয় সকলোকে নিষ্প্ৰভ কৰি পেলাব সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধ মনোভাৱ গঢ়িবৰ কাৰণে সেই বুদ্ধ অৱতাৰত বামানয় শাস্ত্ৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ল যি বেদ বিৰোধী শাস্ত্ৰ আৰু তাৰ যোগেদিহে আচলতে অসুৰসকলক প্ৰশমিত কৰিব পৰা যাব নহ'লে প্ৰশমিত কৰিব পৰা সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে জ্ঞানৰ উচ্চ শিখৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছত আকৌ অৱনমিত অৱস্থাটো দেখুওৱা হৈছে বুদ্ধ অৱতাৰত তাৰপিছত কল কি যিটো হ'বলৈ বাকী আছে ভগৱানে সৃষ্টি কৰে আকৌ সংহাৰ কৰে আকৌ নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তন কৰে তেনে অৱস্থাত কলকি আবিৰ্ভাৱ হ'ব সেয়ে আমি ক'ব খোজো এই দশ অৱতাৰত মানুহৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ক্ৰমবিকাশৰ কথা এখন সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি ইয়াত প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু তাৰ যোগেদি মানুহ গতিশীল এই ভাগৱতৰ আজি এটা সুন্দৰ শব্দ বাৰে বাৰে আলোচিত হৈছে মহন্ত সূতক মহন্ত বুলি কোৱা হৈছিল যি মহন্তৰ মুখে কথা শুনিলেহে মানুহৰ সংশয় দূৰ হ'ব পাৰে সঁচা আজি ইমান সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যাকাৰী গৰাকীয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে তেখেত সঁচাকৈ মহন্ত চলে সূতক মহন্ত বুলি কোৱা হ'ল কিয় সূতে উকুলিন বুলি কৈছে কোনো সঁচা কোনো কুলত সূতৰ জন্ম হোৱা নাই কাৰো উৰসত কাৰো গৰ্ভত সূতৰ জন্ম নহয় যজ্ঞস্থলীত যেতিয়া ঘৃতাহুতি প্ৰদান কৰে সেই ঘৃতাহুতি প্ৰদান কৰা ঠাইখিনিক সূতি বুলি কয় সেই সূতিত যিগৰাকীৰ জন্ম হৈছিল সেই অৰ্থত তেওঁৰ নামটো হৈছিল সূত আৰু সেই সূতক মহন্ত বুলি কৈ ঋষি সমাজে তেওঁক সন্মুখত বহুৱাই গুৰু মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি তেওঁৰ পৰা ভাগৱত শুনিছে আৰু মহন্ত সেইজন যিজনে পঞ্চমক হত্যা কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে সেইজন মহন্ত মযুগ হন্ত মক নাইকিয়া কৰিব পৰাজনেই মহন্ত এই পঞ্চম ম কি যি পঞ্চমক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে তেওঁ মহন্ত শাৰীত উপনীত হ'ব পাৰে এই পঞ্চম হ'ল প্ৰথমটো ম হ'ল মৎস্য দ্বিতীয়টো ম হ'ল মাংস তৃতীয়টো ম হ'ল মদ্য চতুৰ্থটো ম হ'ল মৈথুন পাঁচ নম্বৰটো ম হ'ল মুদ্ৰা এই পাঁচটা মগ যি হন্ত কৰিব হত্যা কৰিব নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আকৌ কৈছোঁ তেওঁ মহন্ত এই পঞ্চমক মানুহে কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব তাৰ ব্যৱস্থা দিয়া হৈছে ভাগৱতেই কৈছে সেই কথা আমাৰ শৰীৰত তিনি নাৰী থাকে হীৰা পিংগলা সুফুন্না যি তিনি নাৰীক আমি তিনিখন নদীৰ লগত তুলনা কৰোঁ গংগা যমুনা সৰস্বতী এই তিনি নাৰীত আমাৰ মাছ এটাই ভ্ৰমণ কৰি থাকে সেই মাছটোক আমি প্ৰাণবায়ু বুলি কৈছোঁ যিটোৱে শ্বাস নিশ্বাস ৰূপত ইৰা পিংগলাৰে অনবৰতে ঘূৰি থাকে এই মাছটোক অৰ্থাৎ এই শ্বাস প্ৰশ্বাস যি নিয়ত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব তেওঁকেই মৎস্যভোজী বুলি কোৱা হৈছে যিটো প্ৰাণায়ামে আমাক আজি শিক্ষা দিছে 
ৰেচক কুম্ভক পূৰকৰ যোগেদি আমি যি সেই বায়ুক নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ সেই নিয়ন্ত্ৰণৰূপী অৱস্থাটোকে মৎস্যভোজি বুলি কোৱা হৈছে তাৰপিছত মাংস সংসাৰত পাপ পুণ্য দুটা বিচাৰ আছে এই পাপ পুণ্যক পশুৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে যি মানুহে এই পাপ পুণ্যক কোনো কাৰণতে আশা নকৰে এই পাপ পুণ্যক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে পাপটো নহয় পুণ্যও বাঞ্ছা নকৰে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ মাংস ভুজি হৈ যাব কাৰণ পাপ পুণ্যৰ সমষ্টি মাংস তাৰপিছত মধ্য খেচৰি মুদ্ৰাৰে জিভাখন লুটিয়াই সেই ব্ৰহ্ম তালুত লগাই সেই ব্ৰহ্মৰ মকৰন্দৰ ৰস যিগৰাকীয়ে পান কৰি থাকে তেওঁ সঁচাৰ্থত মধ্য পায় সেই ভগৱন্তৰ ব্ৰহ্মৰ মকৰন্দ ৰসকহে মধ্য বুলি কোৱা হৈছে প্ৰকৃতাৰ্থত সেই খেচৰি মুদ্ৰাৰেহে আকৌ কৈছোঁ জিভাখন লুটিয়াইহে তেনেকৈ সেই মকৰন্দ ৰস চুহি থাকিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ মধ্য পায় তাৰপিছত যেতিয়া সেই মাছৰূপী শ্বাস প্ৰশ্বাসে অনবৰতে ইৰা পিংগলাত ঘূৰি ঘূৰি সুষুম্না নাৰীত প্ৰৱেশ কৰিব সৎচক্ৰ ভেদ কৰি সেই ব্ৰহ্ম ৰন্ধ্ৰত নিজকে স্থাপন কৰিব সেইটোক মৈথুন ক্ৰিয়া বুলি কোৱা হৈছে এই দুখন নদীৰ অহা যোৱা কৰি ইৰা পিংগলাত অৰ্থাৎ গংগা যমুনাত অহা যোৱা কৰি সৰস্বতী নাৰী সৰস্বতী নদীয়েদি নিজকে প্ৰৱেশ কৰে অৰ্থাৎ সুখুম নাৰী লৈ গৈ সেই ব্ৰহ্মৰন্ধত নিজকে স্থাপন কৰা যিটো কাৰ্য আকৌ কৈছোঁ মৈথুন ক্ৰিয়া সেইটোৱে আচল মৈথুন ক্ৰিয়া মুদ্ৰা যিটো স্থিৰ গতি য'ত চঞ্চলতা নাথাকে অস্থিৰ ভাৱ নাথাকে সেইটোক মুদ্ৰা বুলি কোৱা হৈছে এই পাঁচ প্ৰকাৰ মগ যি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব তেওঁ কেৱল সাধকেই নহয় মনুষ্য জীৱনৰ মূল লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব আৰু সেইজনক প্ৰকৃতাৰ্থত মহন্ত বুলি কোৱা হৈছে কেৱল জন্মগ্ৰহণ কৰিয়েই কোনোবাই গোস্বামী মহন্ত উপাধি গ্ৰহণ কৰিলেই তেওঁ প্ৰকৃত সেই গোস্বামী আৰু মহন্তৰ শাৰীত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে তেওঁ এই পঞ্চমক নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে সূতে সেই পঞ্চমক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিলে কাৰণেই তেওঁক মহন্ত বুলি কোৱা হৈছিল আৰু সেই ঋষি সমাজত তেওঁক প্ৰতিষ্ঠিত কৰি গুৰুৰ স্থান প্ৰদান কৰি তেওঁৰ মুখেৰে কথা শুনিছিলে আজি ভাগৱতত সুন্দৰকৈ কৈছে কথা শুনিব পাৰিব সঁচা কিন্তু সাৱধানতা অৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু সেই সাৱধানতা অৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আৰ্হিটোৱে হৈছে নমী শাৰণ্যৰ ঋষি সমাজ য'ত আঠাইছ হাজাৰ ঋষিয়ে একেলগে সমবেত হৈ সুতমণিক সন্মুখত লৈ কথা কৈছিল আজিৰ দৰে কিন্তু অনুভাগ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল অথচ কথা শুনাত অসুবিধা হোৱা নাছিল এজন দুজন নহয় আঠাইছ হাজাৰে কথা শুনিছে তাৰ মানে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে ক'ত সেই সময়ত কোনো কৌশাল নাছিলে কোনো ধৰণৰ শব্দ প্ৰদূষণে কাকো আমনি কৰা নাছিলে আৰু সেইকাৰণে মৌন হৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আঠাইছ হাজাৰ ঋষিয়ে এজনে কওঁতে গোটেইখিনি কথা একেলগে হৃদয়ঙ্গম কৰিছে আৰু সেই আৰ্হিটোৱে আছে আমাৰ সত্ৰৰ নামঘৰত এজন বক্তা বাকীসকল শ্ৰোতা যিজনে কথা কয় সেইজনক আমি সাধাৰণতে বক্তা বুলি কওঁ যদিও সত্ৰ নামঘৰত সেইজন আচাৰ্য হয় নামৰ আচাৰ্য নহয় গায়নৰ আচাৰ্য নহয় বায়নৰ আচাৰ্য নহয় উজাৰ আচাৰ্য 
সেইগুলি মূল বক্তা আর যখন কথা শুনে শ্রবণিক আর সেই কথা কোয়া যেবেশ শুনার পরিবেশ তার মাজতে আছে মৌনতা তার মাজতে আছে আগ্রহ তার মাজতে আছে হেঁপাহ আর তাতেই লুকাই আছে সাবধানতা আর যী প্রকৃতার্থ সাবধানী হব সেইগুলিহে ভগবন্তর তত্ত্ব নিষ্ঠারে শ্রবণ করে তার ফল লাভ করব আজি ভাগবত ব্যাখ্যা এইখানে কথা স্পষ্ট হয়েছে তাকে আমি লেসেরি বুটলার দরে মাত্র চমুক কথা খিনি আগবালো ভাওনার সময় হয়েছে গতি আমার কথা খিনি ইমানতে সামরণি মারি আপনার পুনর্বার শ্রদ্ধা আমি আগবাইছ নমস্কার